डाउनलोड हो सब ठीक मत गस तुम्हारा एक कमन पाबा निश्चित ठीक है भावतेमारी <laughs> 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 ओके तो गाइस कमन पा तो आज के रेकर्डेड आरोपेंटो दस मार्क कमन पा टेंट कर सम्पूर्ण मार्क्स टाइम पाने देखो तुम्हारा सामारी एखे तुम्हारे दस ट मोस्ट इम्पोर्टेंट सामारी देखे गाइस फेसबुके जरा देखते सबाई के वेलकाम ये फार्स पेपर पेड बैचर क्लस तो यह देखो दस ट इम्पोर्टेंट सामारी आसेज प्रत्येक पैसेजर सामारी एखे करा सामारी एपर सामारी दिए से बांगला अनुवाद दे सपोज तुम मन करो एखे ड्रीम्स नहीं जो पैसेजा खूब ही इम्पोर्टेंट एक पैसेज स्वप्न नहीं ठीक है तो ये पैसेजटार सामारी हे एट कथा परीक्षा सामारी सामारी तो आज के क्लस सामारी क्लस 
যে ক্লাসগুলো হয়েছে সেগুলো রেকর্ডেড আছে আর সামনের গুলো প্রত্যেকে পেয়ে যাবা তো এখানে দেখো পলিসিস ইংলিশ ইংলিশ ফার্স্ট পেপার মোস্ট ইম্পর্টেন্ট সামারি তো এইখানে যে প্যাসেজ গুলো আছে এর প্রত্যেকটা প্যাসেজ তোমাদেরকে পড়ানো হয়েছে একটা প্যাসেজ বাদে সম্ভবত হোয়াই ডাজ এ চাইল্ড হেট স্কুল কেন একটা বাচ্চা বা কেন একটা শিশু স্কুল কে হেট করে স্কুল সিস্টেমটাকে তো তোমাদের এই নয়টা প্যাসেজই এখানে পড়ানো হয়ে গেছে এই নয়টা প্যাসেজই তোমাদেরকে এমসিকিউ সহ শর্ট কোশ্চেন সহ সিনো নিমেন্টনিং সহ প্র্যাকটিস করে করে এই দশটার মধ্যে নয়টা প্যাসেজই তোমাদের ডান একটা প্যাসেজ আমাদের বাকি আছে তো এই নয়টা প্যাসেজ আমরা কিভাবে শিখেছি প্রথমে প্যাসেজটা পড়েছি তারপরে দশটা এমসিকিউ শিখেছি তারপরে চারটা করে শর্ট কোয়েশ্চেন তোমাদের বোর্ডে যেভাবে আসবে হবু সেভাবে আমি তোমাদেরকে শিখিয়েছি তারপরে তিন দাগে সিনো নিমেন্টনিং সহ আমরা শিখেছি এরপরে যেটা এই প্যাসেজ গুলো থেকে একটা সামারি আসবে তো তোমাদের টোটাল যে প্যাসেজ গুলো আছে চোদ্দ থেকে পনেরোটার মতো এর মধ্যে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট দশটা সামারি হচ্ছে এটা এর মধ্যে থেকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে এই পাঁচটা এক নাম্বারটা চার নাম্বারটা পাঁচ নাম্বারটা ছয় নাম্বারটা এবং আট নাম্বারটা এই যে দশটা সামারি এর মধ্যে থেকে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট এই পাঁচটা আমার কথা কি ক্লিয়ারলি শোনা যায় জুমে যারা আসো ঠিক আছে डाउनलोड करो ना भर्ती फेसबुक ग्रुपे पीडीएफ लिंक पे जा আর যারা ভর্তি হও নাই তারা দ্রুত ভর্তি হয়ে যাও তো দেখো এখানে প্যাসেজটা আছে প্যাসেজটার সামারি হচ্ছে এটা তো এই সামারিটা তো আমি পড়াই দেবো প্লাস এটার বাংলা মিনিংটাও দেয়া আছে তুমি নিজে যখন বাসায় বসে পড়বা তখন নিজেও তুমি ক্লিয়ারলি এটা বুঝতে পারবা তখন তোমরা ক্লিয়ারলি এটা বুঝতে পারবা তেইশ ব্যাচ কবে শুরু করবেন ভাই ঈদের পরে ভাইয়া তেইশ তেইশ ব্যাচ তোমাদের ফার্স্ট পেপার এবং সেকেন্ড পেপার কোর্স স্টার্ট হবে ঈদের পরে ঠিক আছে তো আমি তোমাদের সামারি গুলো পড়াই গ্যাস সব থেকে ইম্পর্টেন্ট যে সামারিটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এটা আমি ক্লিয়ারলি বলে দিই তোমরা এই প্যাসেজটা থেকে একটা কোয়েশ্চেন পাবা বঙ্গবন্ধু সেভেন্থ মার্চ স্পেজ অর্থাৎ ইউনিট ওয়ান এর লেসন ওয়ান তোমাদের টেক্সট বুকের ফার্স্ট প্যাসেজ ইউনিট ওয়ান এর লেসন ওয়ান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সেভেন্থ মার্চ স্পেজ এইখান থেকে তোমরা কোয়েশ্চেন একটা পাবা হয় এমসিকিউ সিনো নিমেন্টনিং পাবা নইলে সামারি পাবা তো এটার এই সবগুলো জিনিসই পড়তে হবে এমসিকিউ শর্ট কোয়েশ্চেন সিনো নিমেন্টনিং এবং সামারি চারটা জিনিসই পড়া লাগবে তো এমসিকিউ শর্ট কোয়েশ্চেন আর সিনো নিমেন্টনিং তোমাদেরকে আমি পড়াইছি ক্লাস গুলো রেকর্ডেড আছে যারা এখনো ফার্স্ট পেপার করছে ভর্তি হয় নাই তারা ভর্তি হয়েছে প্রতিটা ক্লাস রেকর্ডেড রয়েছে তোমরা দেখতে পারবা এবং যেগুলো সামনে আছে সেগুলো তো পাবাই তো এখানে দেখো এই প্যাসেজটার আমরা সামারিটা পড়ি নাই তো এটা হচ্ছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাতই মার্চের ভাষণ গাছ এটা আড়াই পেজ তিন পেজের ঠিক আছে পুরো প্যাসেজটা কিন্তু এত বড় প্যাসেজ তো সম্ভব না আমাদের একটা অংশ তুলে দিবে প্যাসেজ থেকে আমাদের প্যাসেজ থেকে একটা অংশ তুলে দিবে সেই অংশে সামারিটা করতে হবে তো এই প্যাসেজটার বেস্ট সামারিটা আমি একটু তোমাদেরকে পড়াই দিই এবং তোমরা পিডিএফটা যারা সংগ্রহ করো নাই গ্রুপ থেকে ডাউনলোড করে নাও ফেসবুক গ্রুপ থেকে দেখো ভাইয়া তেইশ ব্যাচের কোর্স চাই তেইশ ব্যাচ তোমাদের কোর্স আসবে দ্রুতই ভাইয়া একটু অপেক্ষা করো তেইশ ব্যাচের যারা আসো তোমাদের কোর্স আসবে সামনে ইনশাল্লাহ ঠিক আছে তো এখানে দেখো দা স্পিচ অফ বঙ্গবন্ধু আমি তোমাদেরকে সামারিটা পড়াই দিই দা স্পিচ অফ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সেভেন্থ মার্চ রিসেপ দা হিস্ট্রি অফ বাংলাদেশ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের যে সাত মার্চের ভাষণটা দা স্পিচ অফ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সেভেন্থ মার্চ সাত মার্চের যে স্পিচটা রিসেপ দা হিস্ট্রি অফ বাংলাদেশ এটা বাংলার ইতিহাসকে রিসেপ করে দিয়েছিল পুনরায় একটা নতুন আকৃতি দিয়েছিল মানে বাংলার ইতিহাসকে বদলে দিয়েছিল বাংলার ইতিহাসকে বদলে দিয়েছিল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাতই মার্চের এই ভাষণটা বঙ্গবন্ধু মেড এ ক্লিয়ার ফোকাস অন দা টোটাল ইন্ডিপেন্ডেন্স অব দিস ল্যান্ড বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেড এ ক্লিয়ার ফোকাস একদম পরিষ্কার ভাবে তিনি ফোকাস করেছিল নজর দিয়েছিল অন দা টোটাল ইন্ডিপেন্ডেন্স সম্পূর্ণ স্বাধীনতার উপরে অব দিস ল্যান্ড এই মাতৃভূমির এই ভূমির থ্রট আউট হিজ গোল্ডেন স্পিচ তার এই সোনালী ভাষণের মধ্য দিয়ে তো বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তার এই গোল্ডেন স্পিচের মধ্যে মানে মধ্য দিয়ে এই সোনালি বা এই স্বপ্নিল স্পিচটার মধ্য দিয়ে পুরো বাংলাদেশের পুরো বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে সে ফোকাস করেছিল মেড এ ক্লিয়ার ফোকাস অন দা টোটাল ইন্ডিপেন্ডেন্স অব দিস ল্যান্ড এই ভূমির থ্রোট আউট হিজ গোল্ডেন স্পিচ তার সোনালি ভাষণের মধ্য দিয়ে দা পাকিস্তানি রুলিং মেশিন তো পাকিস্তানি যে শাসক মেশিন পাকিস্তানি যে যান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা ছিল অর্থাৎ পাকিস্তানিরা তাদেরকে বলা হয়েছে রুলিং মেশিন কারণ তা
মানুষ আবেগ দিয়ে কল্পনা যার মধ্যে আবেগ আছে সে এত নিষ্ঠুর ব্রুটাল ক্রুয়েল অত্যাচার করতে পারে না তারা এমন ভাবে অত্যাচার করেছিল তো পাকিস্তানি রুলিং মেশিন তো পাকিস্তানি যে শাসক গোষ্ঠীটা কনভার্টেড দিস ল্যান্ড ইন্টু এ ক্রাইম সন শেড অফ ব্লাড ফর টোয়েন্টি থ্রি ইয়ার্স পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠী এই ল্যান্ডটাকে কনভার্টেড পরিণত করেছিল কনভার্ট মানে রূপান্তরিত করা কিন্তু এখানে কনভার্ট মানে পরিণত করেছিল ইন্টু এ ক্রিম সন শেড এই ক্রিম সন শেড এই শেড মানে ছায়া আর ক্রিম সন মানে রক্তিম রক্তের ছায়া মানে লাল যে ছায়া একটা জায়গায় রক্ত সেই গেলে যে রক্ত ছায়া সেটাকে বলছে যে ক্রাইম সন শেড অফ ব্লাড ক্রাইম সন শেড অফ ব্লাড তো তারা এই মানে বাংলার আমাদের যে ভূমিটা এই ভূমিটাকে তারা বানিয়ে ফেলেছিল কি ক্রাইম সন সি আর আই এম এস ও এম দেখো ক্রাইম সন তো এই ক্রাইম সন মানে রোগ কিংবা লাল শেড মানে ছায়া অফ ব্লাড রক্তের ফর টোয়েন্টি থ্রি ইয়ার্স দেখো উনিশশো সালে দেশ বিভাগ হয় উনিশশো সালের পর থেকে উনিশশো সত্তর তারপরে একাত্তরে যে আমরা স্বাধীনতা লাভ করি তো এই তেইশ বছর যেটা সাতচল্লিশ থেকে সত্তর পর্যন্ত এই তেইশ বছর তারা আমাদের ভূমিটাকে পরিণত করেছিল মানে রক্তের লাল ছায়ায় মানে সব জায়গায় শুধু রক্তপাতার রক্তপাত শোষণ আর শোষণ তো দে ডেপ্রাইভ দাস তারা আমাদেরকে বঞ্চিত করেছিল পলিটিক্যালি রাজনৈতিক ভাবে ইকোনমিক্যালি অর্থনৈতিক ভাবে কালচারালি সাংস্কৃতিক ভাবে অ্যান্ড এবং ইন এভরি সেক্টর অফ ন্যাশনাল অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল পার্সপেকটিভ এবং জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক প্রতিটা ক্ষেত্রে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক প্রতিটা ক্ষেত্রে তো দে ডেপ্রাইভ দাস পলিটিক্যালি গাইস এটা ফার্স্ট পেপারের সামারি এর ক্লাস চলতেছে আমি প্যাসেজ থেকে সামারি গুলো পড়াই দিচ্ছি যারা এখনো ফার্স্ট পেপার করছে ভর্তি হওয়া নাই তারা দ্রুত ভর্তি হয়ে যাও লাইফ পেপারে শেয়ার করো না দ্রুত শেয়ার করে দাও দেখো তো দে ডেপ্রাইভ দাস তো পাকিস্তানিরা আমাদেরকে বঞ্চিত করেছিল ডেপ্রাইভ দাস মানে বঞ্চিত করা পলিটিক্যালি রাজনৈতিক ভাবে অর্থনৈতিক মানে ইকোনমিক্যালি অর্থনৈতিক ভাবে কালচারালি সাংস্কৃতিক ভাবে অ্যান্ড এবং ইন এভরি সেক্টর অফ ন্যাশনাল অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল পার্সপেকটিভ এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিটা ক্ষেত্রে থ্রু দিস স্পিচ এই ভাষণের মধ্য দিয়ে দ্য পিপুল অফ দ্য কান্ট্রি দেশের মানুষ হ্যাড গট দ্য ফাইনাল ডিরেকটিভ তারা ফাইনাল চূড়ান্ত নির্দেশনা পেয়েছিল হ্যাড গট পেয়েছিল দ্য ফাইনাল ডিরেকটিভ চূড়ান্ত নির্দেশনা ওয়ান হাউ দে শুড অ্যাক্ট উইথ দ্য অটোক্র্যাটিক পাকিস্তানি জানতা তো মানুষ পেয়েছিল চূড়ান্ত নির্দেশনা কিসের উপর ওয়ান হাউ দে শুড অ্যাক্ট কিভাবে তাদের আচরণ করা উচিত উইথ দ্য অটোক্রাটিক পাকিস্তানি জানতা পাকিস্তানি সৈর শাসকদের বিরুদ্ধে পাকিস্তানি মানে স্বৈরাচারী পাকিস্তানি শাসক জানতা মানে শাসকরা অত্যাচারী শাসকরা তো অটোক্রাটিক মানে স্বৈরাচারী তো মানুষ এই ভাষণটাতে চূড়ান্ত নির্দেশনা পেয়েছিল যে কিভাবে এই স্বৈরাচারী পাকিস্তানি শাসকদের বিরুদ্ধে আচরণ করতে হবে মানে তাদের সাথে কোন দায় রাইফের ব্যবহারটা করা উচিত মানে সশস্ত্র সংগ্রামে যাওয়া উচিত এই পাকিস্তানি স্বৈর শাসকদের বিরুদ্ধে এইটাই বলা হচ্ছে তো দিস ভিগোরাস স্পিচ এই ভিগোরাস স্পিচটা ঠিক আছে এই ভিগরাজ মানে উজ্জীবনী উজ্জীবনী বুঝো মানে একটা জিনিস তোমাকে উজ্জব মানে উজ্জীবিত করে তোলে কোন একটা কিছু করার জন্য তোমাকে মোটিভেট করে উজ্জীবিত করে তোলে সেটাকে ভিগরাস বলে মোটিভেটিং তো দিস ভিগরাস স্পিচ তো এই উজ্জীবিত ভাষণটা এনকারেজ উৎসাহিত করেছিল আওয়ার পিপল আমাদের মানুষকে টু প্রিপেয়ার প্রস্তুত হওয়ার জন্য ফর দা ওয়ার অফ ইন্ডিপেন্ডেন্স স্বাধীনতা যুদ্ধের জন্য তো আলটিমেটলি কি হয়েছিল বলো তো এই ভাষণটা উৎসাহিত করেছিল মানুষকে আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে তো এনকারেজ আওয়ার পিপল এনকারেজ ডিসকারেজ মানে উৎসাহিত করা অনুৎসাহিত করা তো এনকারেজ উৎসাহিত করেছিল আওয়ার পিপল আমাদের মানুষকে টু প্রিপেয়ার ফর দা ওয়ার অফ ইন্ডিপেন্ডেন্স স্বাধীনতা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে ক্লিয়ার বুঝছো সবাই এটা কি বুঝছো কোন ওয়ার্ড মিনিং জানা প্রয়োজন আছে দেখো তো এখানে আমাদের পরবর্তী যে প্যাসেজটা এটার সামারি খুবই গুরুত্বপূর্ণ এটা ড্রিমস নিয়ে এটা কি নিয়ে ড্রিমস নিয়ে স্বপ্ন নিয়ে এই প্যাসেজটা তোমাদেরকে পড়িয়েছে আমি রিসেন্টলি তো এটা হচ্ছে স্বপ্ন নিয়ে আমরা ঘুমের মধ্যে যে স্বপ্ন দেখি সেটা নিয়ে তো এই প্যাসেজটা মোটামুটি বড় তো এটার সামারিটা এখন আমরা শিখব তোমরা সামারির পিডিএফ যাদের কাছে আছে তারা দুই নম্বরে আসো এই পিডিএফ থেকে তোমরা একটা সামারি কমন পাবা একদম হুবহু ছয় ছয় এই পিডিএফে দশটা সামারি আছে বাংলা অনুবাদ সহ সামারি লেখা সহ একদম তোমরা জাস্ট এটা একটু পড়ে ফেলবা তো আর কোনো কাজ নেই তোমার সবকিছু আমি রেডি করে দিচ্ছি সামারি রেডি করে দিচ্ছি বাংলা অনুবাদ সহ তোমার কাজ জাস্ট পরীক্ষার আগে এই শিফটটা রিভিশন দিয়ে যাও পিডিএফ এর 
এটা আট পৃষ্ঠার একটা শীত এটা আট পৃষ্ঠার একটা শীত তোমরা এই শীতটা জাস্ট কমপ্লিট করে দেবা দশটা সামারি আছে এখানে ঠিক আছে ছয়ের মধ্যে একদম সিক্স ক্লিয়ার তো এখানে দেখো এটা স্বপ্ন নিয়ে তো আমরা স্টার্ট করি দা টেক্সট ইজ অ্যাবাউট ড্রিমস এই টেক্সটা কি নিয়ে স্বপ্ন নিয়ে ইন্ট্রোডিউসিং ইট কজেস অ্যান্ড পারপোজেস অ্যালং উইথ সাম প্রমিনেন্ট ড্রিম থিওরিস তো এই যে যে প্যাসেজটা এটা হচ্ছে স্বপ্ন নিয়ে যেটা আমাদেরকে ইন্ট্রোডিউস করাই দিচ্ছে আমাদেরকে পরিচয় করাই দিচ্ছে কিসের সাথে ইট কজেস স্বপ্নের কারণ অ্যান্ড পারপোজেস এবং স্বপ্নের উদ্দেশ্য স্বপ্ন কি কি কারণে আমরা দেখি কেন দেখি এবং স্বপ্নের উদ্দেশ্য গুলা কি উইথ সাম প্রমিনেন্ট প্রমিনেন্ট মানে উল্লেখযোগ্য মুখ্য ড্রিম থিওরি সাথে আছে কিছু মুখ্য স্বপ্নের তত্ত্ব অর্থাৎ এই প্যাসেজটা কি নিয়েছিল মনে আছে তোমাদের যে হোয়াই ডু ড্রিম হোয়াট কাইন্ড অফ পারপোজ ডু ড্রিম সার্চ কেন মানুষ স্বপ্ন দেখে স্বপ্ন কি উদ্দেশ্য পূরণ করে এবং স্বপ্নের কিছু থিওরি তো ফার্স্ট লাইনে আমরা টোটাল প্যাসেজটাতে কি বলছি কাভার করে দিলাম কি দা টেক্সট ইজ অ্যাবাউট ড্রিমস স্বপ্নটা মানে প্যাসেজটা হচ্ছে স্বপ্ন নিয়ে ইন্ট্রোডিউসিং ইট কজেস অ্যান্ড পারপোজেস যেটা আমাদেরকে পরিচয় করা দিচ্ছে স্বপ্নের কারণ এবং উদ্দেশ্য গুলোকে অ্যালং উইথ সাম প্রমিনেন্ট ড্রিম থিওরি সাথে আছে কিছু মুখ্য প্রমিনেন্ট মানে মুখ্য স্বপ্নের থিওরি অ্যালং উইথ মানে সাথে আছে একসাথে আছে সাম প্রমিনেন্ট ড্রিম থিওরি কিছু মুখ্য স্বপ্ন তত্ত্ব তো ড্রিম ইজ এ রিপ্রেজেন্টেশন অফ আনকনশাস উইসেস তো স্বপ্ন হচ্ছে একটা রিপ্রেজেন্টেশন একটা পুনরায় উপস্থাপন অফ আনকনশাস উইসেস আমাদের অবচেতন ইচ্ছা গুলোর আমাদের অবচেতন উইসেস ইচ্ছা গুলোর থটস চিন্তা ভাবনা গুলোর অ্যান্ড ইমাজিনেশন এবং কল্পনা গুলোর তোমরা এই প্যাসেজটা যেদিন আমি পড়াইছি সেদিন কে কে ক্লাসে ছিলা বলো তো আমি ছিলাম ভাইয়া এই ক্লাসটা হ্যাঁ ভেরি গুড এটা ইম্পর্টেন্ট একটা ক্লাস ছিল তো যদি কেউ ক্লাসটা মিস করে থাকো তাকে বলি গ্রুপে যাবা আমাদের ফেসবুক গ্রুপে যদি কেউ মিস করে থাকো আমাদের ফেসবুক গ্রুপ বলতে যারা করছে ভর্তি হয়েছে তাদের গ্রুপটাতে সেখানে যে দেখবা লেখা আছে ইউনিট থ্রি লেসন ওয়ান এই প্যাসেজটার ক্লাসটা সাজানো আছে ইউনিট থ্রি লেসন ওয়ান তারপরে তুমি মানে সামারে আরো ইজিলি বুঝবা যদি তুমি ক্লাসে না থেকে থাকো আর যারা আছে তারা তো ক্লিয়ার বুঝবা তো স্বপ্ন হচ্ছে একটা রিপ্রেজেন্টেশন অফ আনকনশাস উইসেস অবচেতন ইচ্ছা গুলোর থট চিন্তা ভাবনা গুলোর এবং ইমাজিনেশন এবং কল্পনা গুলোর ড্রিম মে বি সুইট ওর হরিবল স্বপ্ন হতে পারে সুইট মিষ্টি অথবা হরিবল অথবা ভয়ানক স্বপ্ন হতে পারে সুইট মিষ্টি ওর হরিবল অথবা কি ভয়ানক হরিবল মানে ভয়ানক ঠিক আছে ফ্রাইটেনিং বাট কিন্তু ড্রিম হ্যাজ অলসো এ রিয়েল পারপোজ ড্রিম স্বপ্নের আছে একটা সত্যিকারের পারপোজ আচ্ছা এই ইফটা কাটা যাবে এখানে বাট ড্রিম হ্যাজ অলসো এ রিয়েল পারপোজ একটা কমা ইট ইজ রিলেটেড টু মেন্টাল এটা হচ্ছে সম্পর্কিত আমাদের মানসিক ইমোশনাল আবেগিক অ্যান্ড ফিজিক্যাল ওয়েলবিং এবং শারীরিক সুস্থতার সাথে ওয়েলবিং মানে সুস্থতা তো বলতেছে বাট কিন্তু ড্রিম হ্যাজ এ রিয়েল পারপোজ স্বপ্নে আছে একটা সত্যিকারের উদ্দেশ্য কমা ইট ইজ রিলেটেড টু মেন্টাল এটা আমাদের মানসিক ইমোশনাল আবেগিক অ্যান্ড ফিজিক্যাল এবং শারীরিক ওয়েলবিং সুস্থতার সাথে জড়িত বা সম্পর্কিত দা মেইন বেনিফিট অফ ড্রিম ইজ দ্যাট স্বপ্নের মূল যে উপকারিতা বেনিফিটটা সুবিধাটা সেটা হচ্ছে দ্যাট সেটা হচ্ছে ইট প্রডিউসেস এটা উৎপাদন করে নিউ আইডিয়াস নতুন ভাবনা দেখো নিউ আইডিয়াস নতুন নতুন আইডিয়া অ্যান্ড থটস এবং চিন্তা ভাবনা ইন ব্রেইন আমাদের মস্তিষ্কে অ্যান্ড হেলথ এবং সাহায্য করে টু ক্লিন আপ পরিষ্কার করতে ক্লাটার আবর্জনা ছড়িয়ে ছিটে থাকা আবর্জনা ফ্রম আওয়ার মাইন্ড আমাদের মন থেকে তো বলতেছে লেখক মানে প্যাসেজের মধ্যে বলছে আমরা সেটা সামারি করতেছি যে দা মেইন বেনিফিট অফ ড্রিম স্বপ্নের মূল উপকারিতা বা মূল সুবিধা ইজ দ্যাট হচ্ছে ইট প্রডিউসেস এটা উৎপাদন করে নিউ আইডিয়াস নতুন আইডিয়াস অ্যান্ড থটস এবং চিন্তা ভাবনার ইন ব্রেইন আমাদের ব্রেইনে অ্যান্ড হেলথ এবং সাহায্য করে আমাদেরকে টু ক্লিন আপ পরিষ্কার করতে ক্লাটার আবর্জনা ফ্রম মাইন্ড মন থেকে ক্লাটার মানে ছড়িয়ে ছিটে থাকে আবর্জনা বাট কিন্তু আচ্ছা আরেকটা জিনিস আমরা পড়ছিলাম যে স্বপ্ন এতটা গুরুত্বপূর্ণ ঘুম এতটা গুরুত্বপূর্ণ প্যাসেজের ক্লাসে যারা ছিল তারা বলো তো স্বপ্ন কি বিজ্ঞানীরা গবেষণা শেষ করে ফেলছে নাকি এখনো স্বপ্নের কোন স্বপ্নের এখনো কোন চূড়ান্ত ব্যাখ্যায় মানুষ পৌঁছাইতে পারে নাই বিজ্ঞানীরা এখনো এটার জট খোলার বা পাক খোলার চেষ্টা করতেছে সায়েন্টিস্ট এখনো এটা শেষ করতে পারে নাই তো বাট কিন্তু স্পষ্টভাবে মানে বলতেছে বাট রিসার্চার ডোন্ট ইয়েট আন্ডারস্ট্যান্ড দা পারপোজ ক্লিয়ারলি 
কিন্তু বিজ্ঞানীরা রিসার্চার গবেষকরা এখনো স্বপ্নের উদ্দেশ্যটা ক্লিয়ারলি বুঝে উঠতে পারে নাই ডোন্ট ইয়েট আন্ডারস্ট্যান্ড দা পারপাস ক্লিয়ারলি ক্লিয়ারলি মানে স্পষ্ট ভাবে তারা এখনো স্বপ্নের উদ্দেশ্যটা কি কোন উদ্দেশ্য যে মানুষ স্বপ্ন দেখে সেটা এখনো আবিষ্কার করতে পারে নাই এন্ড এবং সায়েন্স ইজ ট্রাইং টু আনরেভেল ইট এবং বিজ্ঞান ট্রাইং চেষ্টা করতেছে টু আনরেভেল ইট আনরেভেল মানে জট খোলা বা পাক খোলা এই জট খোলার বা পাক খোলার এখনো চেষ্টা করতেছে বিজ্ঞান আনরেভেল মানে কোনো কিছু জট খোলা বা পাক খোলা উদ্ঘাটনের চেষ্টা করা এটাকে আনরেভেল বলে তো এটা স্বপ্ন হচ্ছে আমাদের অবচেতন চিন্তা থট কল্পনা স্বপ্নের প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে এটা আমাদের মনের মধ্যে যে ভাবনা গুলা সেটাকে বাইরে নিয়ে আসে আমাদের চেতনার মাধ্যমে মধ্য দিয়ে এবং স্বপ্ন আমাদের মানসিক আবেগিক এবং শারীরিক সুস্থতার সাথে জড়িত আর স্বপ্নের সবচেয়ে বড় সুবিধা হচ্ছে এটা আমাদের মাথায় মধ্যে নতুন নতুন আইডিয়াস এবং থট উৎপাদন করে আমাদের ব্রেইনে তবে বিজ্ঞানীরা এখন পর্যন্ত ক্লিয়ারলি বুঝে উঠতে পারে নাই স্বপ্নের উদ্দেশ্য এবং বিজ্ঞান চেষ্টা করতেছে এইটা বোঝার এই জটটা খোলার পরবর্তীটা যেটা এটা হচ্ছে এটিকেট এন্ড ম্যানার্স নেই প্যাসেজটা বেশ বড় তো সামারিটাও একটু বড় মানে পাঁচ লাইনের এই প্যাসেজটাও বেশ বড় ঠিক আছে আচ্ছা তো এই যে যেটা আমি পড়ালাম এটা নিয়ে কারো কোন প্রশ্ন আছে কিনা ড্রিমস কি তোমরা ক্লিয়ারলি বুঝছো ড্রিমস কি তোমরা ক্লিয়ারলি বুঝছো তোমাদের তোমরা একসাথে কথা না বলে যদি কারো কোয়েশ্চেন থাকে তোমরা একটু কাইন্ডলি ইসে করো হচ্ছে যে আমি চ্যাট বক্স ওপেন করে দিচ্ছি জীবন এই চ্যাট বক্সে আর বাকিরা যাদের কোনো কথা নাই তারা চ্যাট বক্সে না লেখালেখি করো যাদের কোয়েশ্চেন আছে তারা কোয়েশ্চেন চ্যাট বক্সে आचरण मैं अनुबाद शिष्टाचार मैनार मान भद्रता एटिकेट मान शिष्टाचार और मैनार मान कि भद्रता थैंक यू साउंड कम से तो स्टार्ट कर The text is written about etiquette and manners of human beings in everyday life. A passage is written. Can you tell us the etiquette and manners? Me. She is such a thing. Adup ka idani of human beings, manob shoptar in everyday life. Doinon din jibone. Or that doinon din jibone manober ba manob jatir 
आनुष्ठानिक आचरण शुद्ध व्यवहार निर्दिष्ट समाज सांस्कृतिक नम्रम्रता भद्रता मैनार मैनार भलो खराब होते गुड तो एज दिल्ड्रेन आर दिचार लीडर्स निर्देशना बड़ करते फ्रम देर चाइल्डहुड तर छोट बेला On the basis of place, time, and person, स्थान कल पत्र भेदे स्थान कल पत्र भेदे अन देश प्लेस टाइम एंड पार्सन मान स्थान कल पत्र प्लेस मान स्थान टाइम मान समय मान पत्र मान व्यक्ति तो बोलते शिशुरा जेहतु भविष्य दिन लेडर दे हाव टू ब्रटअप बट्रकटिंग तक बड़ करते इन्स्ट्रकटिंग निर्देशना देर मध्यम कारेक्ट बिहेवियर भविष्य नेतृत्व थार्टी 23% 33% मोबाइलता चंचलता से हर से शुरे को जौतुक सह विभिन्न अपव्यवहार शिकार है निर्तन शिकार है तर मारा स्वास्थ्य झुकी थे बाल्य विशोर ऐले क्षेत्र किशोर ऐले किशोर ऐले किशोर ऐले है ना किशोर मीस मे किशोर तो किशोर ऐले जरा हे किशोर ऐले जरा हम मादक सह विभिन्न धर्म झुकी थे ठीक है जून आज के सब सामारी पढ़ा बसाय होमवर्क दीबें 
পাঁচটা পড়াবো অথবা যে কয়টা ক্লাসের মধ্যে হয় ওকে দেখো তো তোমাদের কোয়েশ্চেন গুলা ইম্পর্টেন্ট কোন কোয়েশ্চেন পেলাম না ভাই আপনি সিনিয়র মেন্টেনিং যেভাবে ধরে ধরে পড়ায় সিনিয়র ভিতর থেকে কি বোর্ডে কোয়েশ্চেন হবে অবশ্যই এর মধ্যে থেকে হবে আর আপনি যা যা পড়াইছেন তার বাইরে থেকে কি কিছু পড়তে হবে রিমন মিয়া রিমন তোমার উত্তরটা আছে না কারণ তোমাদের টেক্সট বুকে যা যা আছে প্যাসেজ আমি সবগুলাই পড়াইছি যে কয়টা বাকি আছে দুই তিনটা সেগুলোও পড়াবো তো এর বাইরে কিছু নাইও এর বাইরে তোমাকে কিছু পড়াও লাগবে না আমি যেগুলো পড়াইছি এগুলাই তুমি পড়বে এর মধ্যে থেকে শতভাগ কম তোমার তোমাদের তিনটা প্যাসেজ আসবে সামারি সহ তিনটাই কম তবে এটা আমি গ্যারান্টি দিয়ে লিখে দিতে পারি ইনশাল্লাহ আর যারা এখনো ফার্স্ট পেপার করছে ভর্তি হও নাই দ্রুত ভর্তি হয়ে যাবো ঠিক আছে দেখো তো এটা হচ্ছে কিশোরীদের নিয়ে তো আমরা স্টার্ট করি এটা একটা বড় প্যাসেজ ছিল ওই প্যাসেজ এর অর্ধেক অংশ এখানে দেয়া এটা একটা বড় প্যাসেজ ছিল ঠিক আছে বেশ বড় একটা প্যাসেজ প্রায় দুই পেজের তো এই প্যাসেজটার অর্ধেক অংশ আছে পরীক্ষাতে তো আর পুরো অংশ দিবে না ঠিক আছে साधारण सर्वकालीन सब समय घटा किस स्वास्थ्य समस्या अभिज्ञता लब्ध है एडोलेसेंस गार्लस एंड बज किशोर मे ल কিশোরী মেয়ে এবং ছেলেরা ভাইয়া টাকা তো পাঠানো যায় না বিকাশ উম্মে হাবিব অবশ্যই যায় তুমি একটা কল দাও তো অবশ্যই যাবে তো এই প্যাসেজটা আছে টিপিক্যাল হেলথ প্রবলেমস নিয়ে যেটা অভিজ্ঞতা লব্ধ হয় কিশোরী মেয়েরা এবং কিশোরী ছেলেরা তো হোয়েন এ গার্লস ইজ ম্যারিড অফ এট এন আর্লি এজ যখন একটা মেয়ে বিয়ে করে এট বিয়ে দেয়া হয় ইজ ম্যারিড অফ প্যাসিভে যখন একটা মেয়েকে আর্লি এজ অল্প বয়সে বিয়ে দেয়া হয় তো শি ইজ টর্চার সে নির্যাতনের শিকার হয় অ্যান্ড অ্যাবিউজ এবং অপব্যবহারের শিকার হয় ফর ডাউরি যৌতুকের জন্য ইভেন আফটার দা ম্যারিজ বিয়ের পরেও এমনকি বিয়ের পরেও তো কিশোরী মেয়েদেরকে যখন বিয়ে দেয়া হয় তখন তারা নির্যাতন এবং অপব্যবহারের শিকার হয় যৌতুকের জন্য এমনকি বিয়ের পরেও অনেক সময় যৌতুকের জন্য চাপ দেয় বিয়ের এক দুই বছর পরেও কিছু কিছু জামাই আছে ক্লিয়ার তো হোয়েন অ্যান্ড অ্যাডোলেসেন্স গার্ল ইজ পুলড আউট অফ স্কুল যখন একটা কিশোরী মেয়ে পুলড আউট অফ স্কুল স্কুল থেকে ঝরে পড়ে পুলড আউট অফ স্কুল মানে স্কুল থেকে ঝরে পড়া সে লজেস আর মোবাইলিটি সে তার গতিশীলতা হারায় ফ্রেন্ডস বন্ধুদেরকে হারায় অ্যান্ড সোশ্যাল স্টেটাস এবং সামাজিক মর্যাদাও সে হারায় অ্যাজ এ রেজাল্ট এটার ফলে মানে স্কুল থেকে ঝরে যাওয়ার ফলে শি ইজ ডেপ্রাইভড অফ বেসিক নলেজ লাইক হেলথ ইস্যুজ স্কুল থেকে যখন সে ঝরে পড়ে তখন সে বঞ্চিত হয় ডিপ্রাইভড অফ একটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন মানে সে তখন বঞ্চিত হয় বেসিক নলেজ বেসিক নলেজ থেকে বেসিক জ্ঞান থেকে লাইক যেমন হেলথ ইস্যুজ স্বাস্থ্য সম্পর্কিত মানে হেলথ ইস্যুজ এর মতো বিভিন্ন বেসিক নলেজ থাকে বেসিক জ্ঞান থাকে এই প্রাথমিক জ্ঞান থেকেও সে বঞ্চিত হয় তো তখন কি হয় সো দে আর ভালনারেবল তারা দুর্বলতর হয়ে যায় টু ডেডলি ডিজিজেস ডেডলি মানে মারাত্মক রোগ ব্যাধির কাছে তারা ভালনারেবল হয়ে যায় ভালনারেবল এর সিনেমা হচ্ছে উইক মানে দুর্বল হয়ে যায় সহজে ক্ষতির শিকার হয় এটাকে বলে ভালনারে বল মানে দুর্বল যারা তো দে আর ভালনারে বল তারা দুর্বল হয়ে যায় টু ডেডলি ডিজিজেস ভয়াবহ রোগ গুলোর কাছে অন দা আদার হ্যান্ড অন্যদিকে দা সিচুয়েশন অফ অ্যাডোলেসেন্স বয়েস অন্যদিকে কিশোরী ছেলেদের আবার বলতেছি কিশোরী ছেলে কিশোরী মেয়ে আর কিশোর ছেলে কিশোরী মেয়ে কিশোর ছেলে কিশোরী মেয়ে আর কিশোর কিশোর কিশোরী ওকে মোহাম্মদ মিনাজ লিখছে ভাইয়া প্যাসেজ আর পড়াবেন না হ্যাঁ মিনাজ যেটা যেটা বাক্য আছে সেগুলো পড়াবো আর তুমি যদি মিস করে থাকো কোন প্যাসেজ ইউনিটাল লেসন দিয়ে গ্রুপে সার্চ করলে পেয়ে যাবা তুমি যদি ফার্স্ট পেপার করছে ভর্তি না হয়ে থাকো আর ফার্স্ট পেপার গ্রুপে ভর্তি হলে তুমি সবগুলোই পেয়ে যাবে ক্লাস রেকর্ডে যেগুলো হয়েছে ইতিমধ্যে কোর্স ফি পাঁচশো পঞ্চাশ টাকা যারা এখনো ভর্তি হয় অনেক দ্রুত ভর্তি হয়ে যাবে ফার্স্ট পেপার কোর্সে আর সেকেন্ড পেপার কোর্স তো রানিং তোমরা যারা সেকেন্ড পেপার কোর্স চলতেছে কিন্তু মাত্র তিনটা লেকচার হয়েছে যারা এখনো সেকেন্ড পেপার কোর্সে ভর্তি হয় নাই দ্রুত ভর্তি হয়ে যাও তো দেখো অন দা আদার হ্যান্ড অন্য দিকে তার সিচুয়েশন অফ অ্যাডোলেসেন্স বয়েস কিশোর ছেলেদের অবস্থা ইস সাম হোয়াট বেটার কিছুটা ভালো তো কিশোরী মেয়েদের যে কিশোর ছেলেদের অবস্থা সাম হোয়াট বেটার কিছুটা ভালো বাংলাদেশে বাট স্টিল কিন্তু তারপরেও দে আর ভালনারেবল তারাও দুর্বল টু বিং ড্রন ইন টু ক্রিমিনাল অ্যাক্টিভিটিস কিন্তু তারপরেও তারাও বাংলাদেশে কিশোর ছেলেদের অবস্থা মেয়েদের থেকে কিছুটা ভালো হলো ভালো হলেও 
তারাও ভালদারে বল দুর্বল কোন দিক থেকে টু বিং ড্রন ইনটু ক্রিমিনাল অ্যাক্টিভিটিস অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িত পড়ার ক্ষেত্রে ড্রাগস মাদক এন্ড অ্যালকোহল এবং অ্যালকোহলের প্রতি তো বাংলাদেশের কিশোরী মেয়েদের চেয়ে ছেলেদের অবস্থা কিছুটা ভালো হলেও ছেলেরা স্টিল ভালদারে বল এখনো দুর্বল বিভিন্ন ক্রিমিনাল অ্যাক্টিভিটিস বিভিন্ন অপরাধমূলক কার্যক্রম ড্রাগস মাদক এবং অ্যালকোহলের আকৃষ্ট হওয়ার প্রতি তারা এখনো দুর্বল মানে বাংলাদেশের ছেলেরা অপরাধ বোধ কাজ করে তাদের মধ্যে অপরাধ কর্মকাণ্ডে জড়ায় মাদক সংশ্লিষ্টতা এবং অ্যালকোহলের প্রতি তারা এখনো দুর্বল এই ড্র ইন টু মানে ফেসে যাওয়া ড্র ইন টু মানে কোন একটা সিচুয়েশনের মধ্যে ফেসে যাওয়া ঠিক আছে তো এরা এখনো দুর্বল এরা এখনো এই ধরনের বিষয়ে ফেসে যেতে পারে ঠিক আছে এইটা বলা হয়েছে আর কি কিশোর মেয়ে আর কিশোরী ছেলে ভাইয়া ভর্তি হয়েছে নিয়মিত ক্লাস করি মোহাম্মদ মিনহাজ ওকে क्वेश्चन शेष तुम्हारे दस थे पंद्रह मत उलूज उदाउट क्लूज नहीं क्लस रियारेज प्रैक्टिस करपर हम स्टोरी पढ़ा प्याराग्राफ पढ़ा उटरी फोन अवश्य हेलो क्लियर पढ़ाई 
বাট নেক্সট দিন তবু আবার পড়াই দিব আগামী কাল আমাদের সামারির ক্লাস শেষ হবে ঠিক আছে এই পিডিএফ টার জন্য তুমি অনেক ওয়েট করেছিলা সো দা পিডিএফ ইজ গিভেন না প্রত্যেককে ডাউনলোড করে নাও আর বাসায় বসে পড়ো ঠিক আছে আর আজকে আর পড়াবো না আমি বাট তোমাদের কোনো কোশ্চেন আছে কিনা বলো আমি একটু শেষ করব আজকে আর বলো परीक्षा আমি একটা পরীক্ষা দেব এই সামারির পিডিএফ এর উপরে তোমরা সামারির পিডিএফটা যাতে নিশ্চিতভাবে পড়ো তোমাদের আগামী যে পরীক্ষাটা হবে দেখি কবে নেওয়া যায় সেটা হবে তোমাদের এই সামারির উপর ক্লিয়ার সেটা হবে তোমাদের এই সামারির উপর তো এই যে আজকে পর্যন্ত আমি আর আজকে পড়াবো না আমার একটু একটু আর্জেন্ট কাজ আছে আর হচ্ছে যে আমি এই পিডিএফটা তৈরি করতে যে অনেক টায়ার্ড হয়ে গেছি আজকে সত্যি কথা ক্লাসটা আজকে নিব না বাট এত আমার কোন দরকার আল্লাহ